తీవ్ర ఒడిదుడుకుల మధ్య దేశీయ మార్కెట్లు ఈ వారం నష్టాలతో ముగిశాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్దీపన చర్యలు ప్రారంభించడంతో వారాంతరాన మార్కెట్లు కొంత కోలుకున్నాయి వారం మొత్తం మీద సెన్సెక్స్ రెండు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్లు నిఫ్టీ అరవై రెండు పాయింట్లు నష్టపోయాయి నిఫ్టీ వీక్లీ టాప్ గెయినర్స్ విషయానికి వస్తే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పది శాతం ఇండియా బుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ తొమ్మిది శాతం జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఐదున్నర శాతం లాభపడ్డాయి ఐషియం మోటర్స్ విప్రో ఐదున్నర శాతం చొప్పున నష్టపోగా హెచ్డిఎఫ్సి ఐదు శాతం పైగా నష్టపోయి ఈ వారం నిఫ్టీ వీక్లీ టాప్ లూజర్స్ లో నిలిచాయి ఈ వారంతో మార్కెట్ లో ప్రముఖమైన అన్ని కంపెనీలన్నీ క్వార్టర్ వన్ రిజల్ట్స్ ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది కి వన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ని కనుక మనం విశ్లేషించినట్లయితే ప్రముఖంగా అన్ని కంపెనీలు మార్కెట్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ని రీచ్ అవ్వకుండా నిరుత్సాహపరిచాయి గత వారం మార్కెట్ ని విశ్లేషించినట్లయితే మార్కెట్ లో జస్ట్ త్రీ ట్రేడింగ్ డేస్ మాత్రమే మార్కెట్ ట్రేడ్ అయింది ఒక నేరో రేంజ్ లో మార్కెట్ ట్రేడ్ అవటం జరిగింది ప్రముఖంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అంశాన్ని గత వారం చూసినట్లయితే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫార్టీ సెకండ్ ఏజియం లో ముఖేష్ అంబానీ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఒక క్లియర్ కట్ రోడ్ మ్యాప్ ప్రవేశపెట్టడం అది ప్రముఖంగా మార్కెట్ల మీద ప్రభావితం చూపించింది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ మంత్స్ లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ని కంప్లీట్ గా డెట్ ఫ్రీ చేయటం మరియు రానున్న కొన్ని సంవత్సరాల్లో రిలయన్స్ జియో మరియు రిలయన్స్ రిటైల్ ని మార్కెట్ లో లిస్ట్ చేయడం వంటి ప్రముఖమైన అంశాలు మార్కెట్ మీద ఒక పాజిటివ్ గా ప్రభావితం చేసి రిలయన్స్ మార్కెట్ క్యాప్ కి నియర్లీ ఎయిటీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కి గత వారం యాడ్ అవటం మనం ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాలి